Jeg vet ikke hvordan jeg skal starte den videoen her. Hei sammen sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video med meg her i dag. I dag så tenkte jeg at jeg vil ære en person som dessverre har gått bort. Han er ikke lenger med oss her nå i dag. Det her er en litt vanskelig video for meg å lage, og det var også litt vanskelig for meg å lage simum. Og jeg vil veldig gjerne fortelle dere historien bak den karakteren her. Jeg oppdaget i en av de engelske besynsgruppene jeg er med i, så var det en annonse der hvor en mor spurte om noen kunne lage simum til hennes døde avdøde sønn. Hun ønsket da å legge til sønnen sin i spillet, og det var da en måte for henne at hun ville spille igjen. Jeg tok da kontakt med hun damma her, og så jeg skrev da at jeg ville veldig gjerne hjelpe henne, og ba henne om å sende meg bilder og all nødvendig informasjon. Så vi begynte å snakke sammen, og jeg ble bare, egentlig bare helt knust når jeg fikk høre hvordan Andrew var som en person, og hvordan folk rundt ham var. Informasjonen som jeg da fikk fra moren til Andrew, var at Andrew var elsket av alle. Og Andrew elsket å hjelpe alle. Hvis du trengte hjelp med noe, så var han alltid der. Andrew var veldig glad i livet, og han var også veldig glad i dyr. Videre så var jo Andrew homofil, noe som gjorde at han fikk veldig mye hånd fra folk rundt seg, fordi folk er ignorante. Og det er noe jeg egentlig ikke helt... Jeg hadde skjønt greia med det. Hvorfor folk skal stikke nese seg oppe i business de ikke har noe med. Fordi når alt kommer til alt, det er hva som gjør deg glad, og det du elsker som er det viktigste. Så om det er jenter eller gutter, eller begge deler, hva så? Og jeg synes det er så synd at folk skal være så ignorante på at noe er annerledes. Jeg klarer virkelig ikke å skjønne den problematikken der, hvorfor det er et problem. Men uansett, jeg fikk i hvert fall veldig mye bilder av moene hans. Han virket som en helt fantastisk person. Så derfor så ville jeg da lage den tributen her til Andrew som en loving memory. Selv om jeg ikke kjenner han, så har jeg gått nå i flere dager og tenkt på både Andrew og familien hans. Og ikke minst hvordan det må være for spesielt om moren hans har mistet sønnen sin. Altså, jeg klarer ikke engang å å kjenne den smerten hun må være gjennom nå. Og herregud, nå begynner jeg å stoppe gråte her. Videre så tok jeg jo med Dawn, altså moren hans, med i prosessen med å lage Andrew som en sim. Jeg ville at hun skulle bli veldig fornøyd med sønnen. Og at hun skulle da føle at dette og det her er sønnen min. Men det er ikke så veldig lett egentlig å lage sim selv. Det er ikke annet med det. Det er ikke enkelt i det hele tatt. Jeg har prøvd flere ganger. Og du blir stadig bedre på det, men det er alltid noe som du ikke får ordentlig til. Men det var altså at jeg inkluderte henne i prosessen. Selv om jeg da elsker å lage simmer som var basert på ekte mennesker, så var det her, det var veldig hjerteknusende, og mentalt så var det veldig rørende. Jeg er egentlig veldig glad for at jeg da inkluderte Dawn i den prosessen her, sånn at både hun ble fornøyd med det produktet hun fikk, og jeg følte at, vet du hva, det her kan jeg gi fra meg. Dawn har jo da takket meg flere ganger på meldinger, og jeg vil videre takke henne tilbake for at jeg fikk lov til å være med og eventuelt skape en bedre hverdag for henne. Hun sendte meg også en melding her om dagen, da hun takket på nytt for at jeg hadde laget Andrew i spillet. Og hun fortalte at hun hadde tatt han med fra galleriet. Og hun hadde gitt han et hus, masse penger og en god jobb. Og så hadde hun også gjort han ikke spilt i spillet, sånn at han da ikke dør i spillet. Og som hun selv skrev, he would love it. 
Og herregud, jeg sitter helt med prisninger her nå. Så jeg vil bare få takke henne på YouTube. Jeg vet at hun kommer til å se denne videoen her. Så jeg vil bare få takke henne om og om igjen. For at jeg fikk lov til å hjelpe deg. Tusen hjertelig takk. Så her har vi da Andrew. Han er da, som moren hans forklarte det, så er, eller var, Andrew veldig glad i dyr. Spesielt da katter. Han var veldig romantisk, og som jeg da sa, kattelsker, og han var veldig snill. Det var sånn som moren sa, at det var umulig å ikke like Andrew. Så der så fikk han da de trekkene her, da i samråd med moren hans. Jeg legger da opp et bilde av Andrew her nå. Og her ser du da Andrew i The Sims. Og moren ble veldig glad, for hun følte at det her var Andrew i The Sims. Så det lettet meg veldig, for jeg var veldig redd, som sagt, for at hun skulle ha litt høye krav på den simmen her. Så etter at jeg da hadde fått masse bilder, og hun sa at jeg bare kunne sjekke Facebook-profilen hennes, om jeg da trengte mer informasjon, så jeg gikk da inn for å bare da få en litt smak på hvordan stilen hans var, og han var veldig enkelt enkel i stilen, det var ikke noe særlig mønster eller noen ting, veldig sånn basic. Så da så fikk han da de antrekkene her på da fritid, da har vi da antrekk nummer 1 som vi da ser her nå. Antrekk nummer 2 er den her, for jeg ville egentlig ha den her i burgunder, men det finnes faktisk ikke noen burgunderfarga topper til menn av en eller annen grunn. Spesielt da i V, og det synes jeg er veldig rart. Og så er det da hverdagsantrekk nummer tre. På formelt så tok jeg da bare en, og jeg så på meg at det her kunne kanskje være litt hvordan han ville klutt seg hvis han skulle da pynta seg litt grann. Det bildet her er tatt veldig inspirasjon på det vi ser her nå. Det bare klaffet helt med treningsantrekket på det bildet. Nattøy, så det var jo litt vanskelig å vite hvordan han gikk i nattøyet sitt, men jeg tenkte bare hvordan han er da som person, så tenkte jeg da at, altså stilmessig, så er det da mest sannsynlig at han da ville brukt noe sånn basic, sånn som det her. På partyantrekk så valgte jeg da den her, det er veldig da samme som på den formelle, men litt mer sånn, ikke like formelt, men litt mer sånn casual, men allikevel pynta. Og da badet seg så bare tok jeg den her. Så videre da, så håper jeg at dere løster med Andrew. Han ligger ute på galleriet. Og jeg håper at dere gir masse kjærlighet i det kommentarfeltet her. Gi masse tommer opp mitt tips for i dag. Elsk dem du vil. Ikke send ned på andre for at de ikke liker det samme som deg. La mennesket være en menneske. Som RuPaul sier, hvis du ikke kan elske deg selv, hvordan kan du da elske andre? Så tenk litt på det. Vær hyggelig mot alle du møter. Det er egentlig bare det jeg vil si. Ikke sett på noen skylapper. Ikke se ned på andre for at de har en annen livsstil enn deg. Folk er folk, og folk må få at du har sine verdier og sine interesser. Men jeg vil da få takke meg. Igjen, vis masse kjærlighet i kommentarfeltet her. Du røster ned. Det er om du poster ti kommentarer med hjerter. Du vet. Har du familien her i tankene, så er det også fint. Men legg igjen en tommel opp da. Helt, helt, helt på tomten, som ikke har noe med det her å gjøre. Så vil jeg bare få takke for at dere har latt meg få drive med 200 videoer i dag. Det her er video nummer 200. Tenk på det. Det er bare helt utrolig, og jeg hadde aldri sett meg for et år siden at jeg skulle drive en YouTube-kanal med over 200 subscribere og nesten 20 000 views. Det hadde aldri sett på meg. Så jeg vil få rett en takk til dere, og det kommer på etterslagen, så kommer det en artig video som jeg gleder meg veldig til å lage. Men det er fortsatt noen måneder igjen, så du må bare smøre deg litt til med tommodighet. Men da vil jeg jo sette takk på meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!